வெல்கம் டு தமிழ் ஏபிசி இன்னைக்கு நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா உலகம் முழுவதும் மக்களால் பார்க்க தடை செய்யப்பட்ட பதிமூணு மர்மமான இடங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதிகரித்து வரும் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு இருந்த போதும் பூமியின் சில பகுதிகள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் மேலும் மனிதர்கள் இல்லாமல் மர்மமாக இருக்கின்றன கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில பகுதிகள் மனிதர்கள் பார்க்க கூடாது என மூடப்பட்டும் இருக்கின்றன இந்த இடங்களை பார்க்க பல நாட்டினரும் விரும்புவதுண்டு இந்த இடங்களை பற்றி நாம் மிக மிக குறைவாகவே அறிந்திருக்கின்றோம் பலருக்கு இது பற்றி விவரமே எதுவும் தெரியாமல் இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட பதிமூன்று தடை செய்யப்பட்ட இடங்களை பற்றி நாம் பார்க்கலாம் லாஸ்காக்ஸ் குகை லாஸ்காக்ஸ் குகை என்பது உலகெங்கிலும் உள்ள தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கான புதையலாகும் குகை வளாகத்தில் பதினேழாயிரத்தி முன்னூறு ஆண்டுகள் பழமையான வரலாற்றுக்கு முந்தைய ஓவியங்கள் உள்ளன பழைய கற்கால ஓவியங்களான இவற்றில் கால்நடை மான்கள் மற்றும் காட்டெருமை போன்ற பல விலங்குகளை பற்றி வரையப்பட்டுள்ளன மனிதர்கள் அங்கு சென்றால் பண்டைய கலை படைப்புகளான இந்த ஓவியங்களை அழிக்கக்கூடும் என்று இந்த குகை மூடப்பட்டுள்ளது வடக்கு சென்டினல் தீவு இந்தியா வடக்கு சென்டினல் தீவு அந்தமான் பகுதியில் உள்ள ஒரு சிறிய தீவாகும் இத்தீவில் வசிக்கும் பழங்குடியினர் உலகில் உள்ள வேறு யாருடனும் தொடர்பு கொள்வது இல்லை இம்மக்கள் தனி ஒரு கூட்டமாகவே இருக்க விரும்புகின்றனர் வெளி மனிதர்களை அந்த பகுதியில் கண்டால் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டி தாக்குதலில் ஈடுபடுகின்றனர் இந்த பழங்குடியினர் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இத்தீவில் வசித்து வருகின்றனர் இந்த தீவை சுற்றி ஐநூறு மீட்டருக்கு அருகே கப்பல் படகு என எதை கண்டாலும் தாக்குவார்கள் இதனால் இந்த தீவுக்கு செல்வதே முற்றிலும் தடைப்பட்டுள்ளது தடையை மீறி சென்ற ஆண்டு சென்ற கிறிஸ்துவ மத போதகர் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இத்தீவில் அதிகபட்சம் நானூறு பேர் இருக்கக்கூடும் என கருதப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு சுனாமி தாக்கிய போது இந்த தீவின் நிலை அறிய அந்த பகுதியில் பறந்த இந்திய ஹெலிகாப்டரை சென்டினல் பழங்குடியினர் தாக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது சுர்ச்சி தீவு ஐஸ்லாந்து சுர்ச்சி தீவு என்பது ஐஸ்லாந்தின் தெற்கு கடற்கரையில் இருக்கும் ஒரு தீவு திடலில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய தீவாகும் இது நாலு ஆண்டுகள் நீடித்த எரிமலை வெடிப்பின் விளைவாக உருவானது பூமியின் புதிய தீவு என்ற நற்பெயரும் இந்த சுர்ச்சி தீவுக்கு உண்டு இது எரிமலை வெடிப்பில் உருவானது இந்த தீவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினாலாம் தேதி அன்று கடலுக்கு வெளியே தோன்றியது எரிமலை வெடிப்பு அஞ்சு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை நீடித்தது அப்போது அதிகபட்ச அளவு ரெண்டு புள்ளி ஏழு கிலோமீட்டர் அளவில் அலை அரிப்பு காரணமாக தீவின் அளவு சீராக குறைந்து விட்டது இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு நிலவரப்படி அதன் பரப்பளவு ஒன்னு புள்ளி மூணு கிலோமீட்டர் ஆகும் மிக சமீபத்திய கணக்கெடுப்பின்படி தீவின் அதிகபட்ச உயரம் கடல் மட்டத்தில் இருந்து நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து மீட்டர் ஆகும் அதாவது ஐநூத்தி ஒன்பது அடி ஆகும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த தீவு தோன்றை நாளில் இங்கு உயரியலாளர்கள் சென்று ஆராய்ச்சி நடத்துகின்றனர் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இது தொடர்கிறது இதன் மூலம் உயிரினம் விலங்கினம் தாவர இனம் எப்படி தோன்றுகிறது என்று ஆராயப்பட்டு வருகிறது தற்போது ஒரு சில விஞ்ஞானிகளுக்கும் புவியியலாளர்களுக்கும் திறக்கப்பட்டுள்ளது மனிதர்களின் தலையீடு இத்தீவில் சுற்றுச்சூழலை சீர்குலைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது அதனால் இந்த பகுதி மனிதர்கள் செல்ல தடை செய்யப்பட்டுள்ளது ஐஸ்கிராண்ட் ஆலயம் ஜப்பான் ஜப்பான் அதன் வழிபாட்டு கலாச்சாரத்திற்காக உலகளவில் பிரபலமானது இங்கு சுமார் எண்பதாயிரம் ஆலயங்கள் உள்ளன எல்லாவற்றிலும் மிக முக்கியமானது ஐஸ் கிராண்ட் ஆலயம் ஜப்பானில் அதன் கட்டடக்கலை ஆடம்பரத்தால் இது மிகவும் போற்றப்படும் கோயில்களில் ஒன்றாகும் எட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய ஹிண்டோ மரபுகளை பராமரிப்பதற்காக இந்த கோயில் ஒவ்வொரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையும் புனரமைக்கப்படுகிறது அதற்கே ஒரு மில்லியன் டாலர் அளவு செலவிடப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நீங்கள் அரச குடும்பத்தில் உறுப்பினராக இல்லாவிட்டால் இந்த பண்டைய ஜப்பானிய ஆலயத்திற்குள் நுழைய உங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது நார்த் பிரதர் அமெரிக்கா அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் அமைந்துள்ள நார்த் பிரதர் தீவு அமெரிக்காவில் மிகவும் பிரபலமான கைவிடப்பட்ட பகுதிகளில் ஒன்றாகும் மேரி மல்லன் என்ற பெண் டைஃபாய்டு காய்ச்சலுக்கு உள்ளன முதல் அமெரிக்கராக அடையாளம் காணப்பட்டார் பின்னர் அவரை தனிமைப்படுத்தி இங்கு ஒரு மருத்துவமனையும் கட்டி அங்கேயே தங்க வைத்திருந்தனர் அந்த பெண் டைஃபாய்டு மேரி என அழைக்கப்பட்டார் பின்னர் இந்த இடம் போதைக்கு அடிமையானவர்களுக்கும் மறுவாழ்வு மையமாக மாறியது இப்போது வடக்கு சகோதர தீவில் ஒரு பறவைகள் சரணாலயம் உள்ளது மற்றும் பொதுமக்களுக்காக நிரந்தரமாக மூடப்பட்டுள்ளது டல் ஸ்பேஸ் அமெரிக்கா நியூ மெக்சிகோவில் கொலராடோ என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது அழகிய நகரம் டல் ஸ்பேஸ் 
இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு பூர்வீக அமெரிக்கர்களை கொண்ட இந்த நகரம் நம்ப முடியாத பல வகையான சோதனைகள் இங்கு நடைபெறுகிறது அனைத்தும் நிலத்தடி சோதனைகள் டல் ஸ்பேஸ் அடியில் ஒரு மிகப்பெரிய நிலத்தடி சோதனை களம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது இங்கு நம்ப முடியாத மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் மனித விலங்கு கலப்பு உயிரினங்கள் உள்ளன எனவும் கூறப்படுகிறது இந்த தளம் மிகவும் இறுக்கமான பாதுகாப்பை கொண்டுள்ளது இது அமெரிக்காவின் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் ஒன்றாகும் ஹேத் இஸ்லாண்ட் ஆஸ்திரேலியா பூமியில் மிகவும் ஆராயப்படாத இடங்களில் ஒன்றான அண்டார்டிகாவிற்கும் மடகாஸ்கருக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது அரசியல் ரீதியாக இந்த தீவு ஆஸ்திரேலியாவின் ஒரு பகுதியாகும் ஹார்ட் தீவில் இரண்டு எரிமலைகள் உள்ளன இந்த எரிமலைகள் இன்றும் எரிமலை குழம்பை கக்கி வருகின்றன இந்த தீவு முழுவதும் எரிமலை வெடிப்பின் விளைவாக வெளிவந்த தூசுகள் காற்றுகள் பாறைகள் மற்றும் சுண்ணாம்பு கற்களால் ஆனது இயற்கை சூழலை பாதுகாப்பதற்காக ஆஸ்திரேலிய அரசு இத்தீவுக்குள் மனிதர்கள் நுழைவதை தடை செய்யப்பட்டுள்ளது விதை சேமிப்பு கிடங்கு நார்வே தூம்ஸ்டே வால்ட் என்பது ஆர்டிக் ஸ்வால்பார்ட் தீவு கூட்டத்தின் மையத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு விதை வங்கியாகும் இது பாதுகாப்பான பெட்டகமாகும் இங்கு பல்வேறு வகையான தாவர விதைகள் பாதுகாக்கப்படுகிறது ஏதேனும் பேரழிவு அல்லது உலகளாவிய நெருக்கடி ஏற்பட்டால் விதைகளை பாதுகாக்கும் முயற்சியில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது உலகின் ஒவ்வொரு மூளை முடுக்கிலிருந்தும் விதைகள் தூம்ஸ்டே வால்ட்டுக்கு நீண்ட கால சேமிப்புக்கு அனுப்பப்படுகிறது இப்பெட்டகம் குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு மட்டுமே திறந்திருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸ்னேக்ஸ் ஐலாண்ட் பிரேசில் பெயர் குறிப்பிடுவது போலவே இது பிரேசிலில் ஆயிரக்கணக்கான கொடிய பாம்புகளால் சூழப்பட்ட ஒரு தீவு ஆகும் எந்த மனிதனும் பாம்பு தீவை மிதிக்க துணியவில்லை அது பிரேசிலில் மிகவும் தடை செய்யப்பட்ட இடமாக கருதப்படுகிறது உண்மையில் இது மிகவும் ஆபத்தான தீவாகும் தீவுக்கு வருவதை அரசாங்கம் சட்டவிரோதமாக்கி உள்ளது இத்தீவில் சுமார் நாலாயிரம் வகையான பாம்புகள் இருப்பதாக தகவல்கள் உள்ளன இவை பூமியின் மிக கொடிய பாம்புகள் ஆகும் ஏரியா பிப்டி ஒன் யூஎஸ்ஏ தெற்கு நவாடாவில் உள்ள ஏரியா பிப்டி ஒன் என்பது எப்போதும் ரகசியங்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் இது ஒரு அமெரிக்க இராணுவ தளம் ஆயுதங்கள் மற்றும் விமானங்களுக்கான சோதனை தளம் என்ற நற்பெயரை கொண்டுள்ளது ஆனால் அதை பற்றி பெரும் ஊகங்கள் உள்ளன அமெரிக்கர்கள் பலரும் இப்பகுதியில் அதிகாரிகள் வேட்டு கிரகவாசிகள் இருக்கும் ஆதாரங்களை பூமிக்கடியில் மறைத்திருக்கிறார்கள் என்று நம்புகின்றனர் இது சாமானியர்களுக்கு முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக கருதப்படுகிறது கிங் சி ஹுவாங்கின் கல்லறை சீனாவில் முதல் பேரரசர் கிங் கி ஹுவாங்கின் கல்லறை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு பிரமிடின் அடியில் ஆழமாக புதைக்கப்பட்டுள்ளது இது தொல்பொருள் ஆய்வின் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்றாகும் ஆனால் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களும் இது ஒரு மர்மமாகவே உள்ளது என்று கூறுகின்றனர் கல்லறையின் உட்பகுதிகள் இன்னும் ஆராய்ப்படவில்லை இதே வளாகத்தில் கிங்ஸி குவாங்கின் மரணத்திற்கு பிந்தைய வாழ்க்கையில் தேவைப்படும் பல்வேறு விஷயங்கள் உள்ளன என்று கூறப்படுகிறது பண்டைய இடத்திற்கு மரியாதை செய்யும் பொருட்டு கின்ஹி குவாங்கின் கல்லறையை அகழ்வாராய்ச்சி செய்வதற்கு சீன அரசு தடை விதித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பிராவசிக பிரானா செக் செக் குடியரசின் மிக அற்புதமான அடையாளங்களில் ஒன்றான பிராவசிக பிரானா ஐரோப்பாவின் மிகப்பெரிய மணற்கல் வளைவாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை இந்த அருமையான இடம் பல பகுதிகளில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்த்து வந்திருந்தது பின்னர் இம்மண்ணரிப்பை குறைப்பதற்காக மக்கள் இந்த மணல் வளைவை பார்வையிட தடை வைத்துள்ளது இருப்பினும் பிராவசிக பிராணாவின் இந்த இயற்கை மணற்கல் வளைவு விரைவில் இடிந்துவிடும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர் நிகவ் ஐஸ்லாண்ட் யூஎஸ்ஏ வெறும் நூத்தி அறுபது பேர் மட்டும் வசிக்கும் நிகவ் தீவு பொதுமக்களுக்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த இடத்தை நீங்கள் பார்வையிட வேண்டுமானால் அமெரிக்க கடற்படையில் வேலை பார்க்க வேண்டும் அல்லது இத்தீவில் உறவினர்களை ஒருவரை கொண்டிருக்க வேண்டும் நிகாவ் தீவில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனவிலங்குகளை பாதுகாப்பதற்காக அரசாங்கம் தடை விதித்துள்ளது இது ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை இதுபோல் இன்னும் உலகில் பல தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகள் இருக்கின்றன இன்னைக்கு நாம மக்கள் போக முடியாத பதிமூணு மர்மமான இடங்களை பற்றி பார்த்தோம் இதுபோல் மேலும் பல வீடியோக்களுக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க தேங்க்யூ